హాయ్ నా పేరు శివ మనం ఇంతకుముందు వీడియోలో వాట్ ఈస్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ వై వీ నీడ్ ఇట్ అని చూసినాము టాపిక్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ వై వీ నీడ్ ఇట్ అని దీంట్లో అంటే టైం కన్సూమింగ్ అండ్ రిపిటేటివ్ టాస్క్ ఏంటివి వాట్ ఈస్ ఎరర్ ప్రోన్ టాస్క్ అండ్ హ్యూమన్ హ్యూమన్ డిపెండెంట్ నాట్ పర్సన్ డిపెండెంట్ అంటే ఏంటి అనేది చూసినాము అంటే సెంట్ గ్రీటింగ్ కార్డ్ ఎగ్జాంపుల్లో సెంట్ గ్రీటింగ్ కార్డ్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ వీ ఆల్సో సో హౌ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో ప్రోగ్రామ్స్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్స్ రావడం వల్ల థింగ్స్ హౌ దే ఇంప్రూవ్డ్ ఈమెయిల్ వచ్చేసినాయి అండ్ రైల్వే రిజర్వేషన్ గురించి ట్రాన్స్ఫరింగ్ మనీ గురించి అండ్ సీట్ అలొకేషన్ గురించి చూసినాము నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సింది వచ్చేసి ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ జావా ఈ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ జావాలో ఏం చేస్తున్నామంటే మనం ఇంకా జావా గురించి కొన్ని డీటెయిల్స్ చూస్తాము జావా అంటే ఏంటి ఎందుకు అనేది ప్రోగ్రామింగ్ చేయడానికి మనకి ఏ ప్రోగ్రామ్ చేయాలన్నా కానీ ఒక కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్లో ప్రోగ్రామ్ రాయాలి ఏ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలన్నా కానీ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్లో రాయాలి అటువంటి చాలా కంప్యూటర్ లాంగ్వేజెస్లో ఒకటి వచ్చేసి జావా ఈ జావా అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అది ఈ చాలా రీసెంట్గా వచ్చిన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రీసెంట్గా అంటే లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అయిందేమో వచ్చి సో అది లేటెస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనేది దీని తర్వాత ఇంకా కొన్ని వచ్చినాయి కానీ జావా ఈజ్ లైక్ రియలీ వైడ్లీ యూస్డ్ అండ్ దాంట్లో చాలా బ్రాంచెస్ చాలా అడ్వాన్స్మెంట్స్ వచ్చినాయి ఏజేటీ అని ఈజేబీస్ అని స్ట్రట్స్ అని హైబర్నెట్ అని స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అట్లా చాలా అడ్వాన్స్మెంట్స్ వచ్చినాయి ఈ కోర్ జావా వీటికి అన్నిటికీ మూలం కోర్ జావా ఆర్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అది దానిపైన మిథాట్ ఎనీ డెవలప్ అయినాయి సో జావా కంటే ముందు దెర్ ఆర్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ కోబాల్ ఫోట్రాన్ సి సి ప్లస్ ప్లస్ స్మాల్ టాక్ ఇట్లా డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి దీనికంటే ముందు కానీ వీటిల్లో కొన్ని డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అందుకోసం ఆ ప్రో ఈ లాంగ్వేజెస్ చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ వరకు అయితే ప్రాపర్గా పనిచేసేటి కానీ పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ వస్తే అవి హ్యాండిల్ చేయలేకపోయేటి అందుకోసం ఈ జావా అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఈ వీటిల్లో అంటే పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ని సపోర్ట్ చేయడము అంటే మల్టిపుల్ యూజర్స్ విత్ లాట్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ డేటా అండ్ అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ జావా సాల్వ్ చేస్తుంది అవి మనం వేరే టాపిక్స్లో డిస్కస్ చేస్తాము ఏం డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తుందని ఇంకొక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే జావా ఈజ్ రిలేటెడ్ టు సి ప్లస్ ప్లస్ సికి సి ప్లస్ ప్లస్కి చాలా రిలే రిలేషన్ ఉంది అంటే సి కోడ్ అంతా సి ప్లస్ ప్లస్లో వర్క్ అవుతుంది అండ్ ఆ రెండు ఒకటి లాంగ్వేజ్ లాగానే ఒకే కంపైలర్ రెండింటినీ రన్ చేస్తుంది వెరాజ్ జావా ఈజ్ డిఫర ఈజ్ రిలేటెడ్ టు సి ప్లస్ ప్లస్ కాకపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ యాజ్ సి ప్లస్ ప్లస్ జావా వచ్చేసి సిలో ఉన్న సింటాక్స్ అంతా యూజ్ చేసుకుంది అట్లనే సి ప్లస్ ప్లస్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ఫీచర్స్ అన్నీ జావా యూజ్ చేసుకుంది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియెంటెడ్ ఫీచర్స్ ఏవేవి అనేది అవి తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాము తర్వాత వీడియోలో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా కానీ అప్పుడు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి ముందు ట్రై చేస్తుంది ఓవర్ టైమ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేంజ్ కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయలేకపోతాయి అందుకోసమే ముందు కోబాల్ ఇన్వెంట్ చేసినప్పుడు ఇట్ సాల్వ్ సర్టన్ ప్రాబ్లమ్స్ లేటర్ స్లోగా ఏమైంది దెర్ ఆర్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ కోబాల్ కుడ్ నాట్ సాల్వ్ సో ఫోట్రాన్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ అండ్ లేటర్ ఫోట్రాన్ వాజ్ నాట్ కుడ్ నాట్ సాల్వ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ సో సి వాజ్ క్రియేటెడ్ సిమిలర్లీ సి ప్లస్ ప్లస్ వాజ్ క్రియేటెడ్ టు సాల్వ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ సి కుడ్ నాట్ డూ ఇట్ ఏదైనా కొత్త ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారంటే పాత ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి కొత్త ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ క్రియేట్ చేస్తారు అట్లనే జావా కూడా పాత లాంగ్వేజెస్లో అంతకుముందు ఉన్న ప్రీవియస్సర్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ కోబాల్ ఫోట్రాన్ సి సి ప్లస్ ప్లస్ అటువంటి దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ జావాని కనుక్కున్నారు ఇంకొకటి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆర్ట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ యాజ్ విత్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ చేంజ్ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్స్ చేంజ్ అవుతాయి అంటే వినో ఎవ్రీ విత్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ చేంజ
చైన్ సో రాడికలీ దీనికి దీని ఈ ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్కి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్కి ఉన్న తేడా ఇట్స్ లైక్ సింగింగ్ అండ్ సింగింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ అంటే మనం సింగింగ్ నేర్చుకున్నాం అనుకోండి ప్రాపర్ క్లాసికల్ సింగింగ్ నేర్చుకుంటే ఒక పాట సింగింగ్ వస్తే మనకి ఏ లాంగ్వేజ్లో అయినా సింగ్ పాడవచ్చు అంటే ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాబా సైకిల్ హూ నోస్ ఓన్లీ హిందీ అండ్ హీ కెన్ సింగ్ ఇన్ తెలుగు తెలుగు లాంగ్వేజ్లో కూడా పాడగలరు అట్లనే జేసు దాస్ గారు వే వేరే మలయాళి అయినా కానీ తెలుగులో పాడగలరు అట్లా ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తెలుగు అతను అయినా కానీ హిందీ పాటలు పాడగలరు తమిళ్ పాడగలరు అట్లా వేరే లాంగ్వేజ్లో అయినా పాడగలరు కానీ సింగింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఏ లాంగ్వేజ్లో అయినా పాడగలరు అట్లనే సిమిలర్గా ఇక్కడ కూడా ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఒకవే ఒక మనకు ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకుంటే ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ సో మీరు కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్స్ కావాలనుకుంటున్నారు ఆర్ యూఆర్ ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామర్స్ అయితే యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్ స్కిల్స్ అలాంగ్ విత్ ది లాంగ్వేజెస్ స్కిల్స్ ఆర్ కామన్ అక్రాస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏ లాంగ్వేజ్లో అయినా కానీ ఆ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ అయితే ఎట్లా ప్రోగ్రామ్ రాయాలి ఎట్లా డిజైన్ చేయాలి అవన్నీ కామన్ కానీ ఆ లాంగ్వేజ్ బట్టి ఏ కీవర్డ్ యూజ్ చేసుకోవాలి ఎట్లా చెప్పాలి ఏ పదం వాడాలి అనేది లాంగ్వేజెస్ బట్టి డిసైడ్ చేస్తుంది సో వెన్ వీ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ లర్నింగ్ న్యూ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ టెక్నాలజీస్ విల్ బీ ఫార్ మోర్ ఈజియర్ అది వీ టు రికగ్నైజ్ వెన్ వీ స్ట్రాంగ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ ఉంటే లర్నింగ్ న్యూ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ టెక్నాలజీస్ విల్ బీ రియలీ ఈజియర్ సో ఇంకా ఇంకా మనకి నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి హౌ టు బికమ్ ఏ గుడ్ ప్రోగ్రామర్ అనే ఒక చిన్న టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తాము ఇవి అంటే ఎన్ని దిస్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు జాబ్ బట్ ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలి అంటే మాత్రం యు వాంట్ టు బికమ్ ఏ గుడ్ ప్రోగ్రామర్ ఐ థింక్ వీ షుడ్ డిస్కస్ దీస్ టాపిక్స్ దాట్ విల్ టు ఇట్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ వీడియో